për shëndetje, takojemi sërrisht bashk në përmjet platformës shkollore Albas e Liber, në cilin i gjejmë të gjithë librat e digitalizuar. Sot, jemi në orën e letërsis të klasës e vjetë, dhe do të shohim orën e mësimit që ka të bëjmë me tematikën e humanizmit shqiptar të shkrimtarve filobiblik dhe në veçanti do të njëhemi me Pieter Bogdanin. Letë përpichemi në përmjet platformës e librit të hymë në temë në mësimit. Klikojmë të pozicioni i faqeve, numrin 182, numrin e faqeve, dhe aty do të nga dalë tema e mësimit. Së pari, duhet të njohim nëzënsit me fjallët kyqe të kësaj ore mësimi. Ne të hapim materialin e pregatitur në PowerPoint. Atere, fjallët kyqe të kësaj ore mësimi do t'jenë humanizm, veçanërisht humanizmi shqiptarë, Shkrimtar filobiblik, sepse edhe Bogdani do tjetë një shkrimtar i tjilë, pararendës i rilindjes, erudit, poezi të kryimit, poezi sibiliane dhe poezi të kushtrimit. I këthejmë jorës së mësimit. Për të ndërtuar këtë orë mësimi, kërkojmë dihmen e nëzënsve. Qëfar informacioni kanë ata? në lidhje me këtë figur, Pieter Bogdanin. Nëse din do një informacion, le ta hedhin atë në fletoret e tyre. Nga nga tjetër, mësuesja duhet të orientoj nëzënsit të këtë dhënat e veçanta për këtë shkrimtar të rëndësishëm të letërsis humaniste shqiptare dhe veçanërisht asaj filo biblike. Për këtë, le të hymë të këmateriali pregatitur, dhe prezentojmë të këmëzënsit në një klaster të dhëna mbi autorin. Pieter Bogdani ka lindur në vitin 1630 dhe ka vdekur në vitin 1689. A i ka lindur në gur të hasit. Êshtë konsideruar si pararendës i hershëm i rilindjes komptare dhe ka kryer funksionet e klerikut e lartë ka qënë gjatë gjitha aktivitetit të ti një adetar i shuar dhe një dietar i letrave Shqipe. Ka luftuar kunder tri fronteve kryesore, gjatë gjithi e të së ti, kunder pushtuesit Osman, patriarkanës serbe ortodokse dhe nga nga tjetër kishës katolike të Romës. Bogdani, përveç të tjera, është edhe një shkrimtar erudit, sepse gjatë gjithë krimtarit së ti, a i ka përvecuar nështë, disa gjuhtë huaja si latinishtja, italishtja, kroatishtja, turqishtja, armenishtja, greqishtja, arabishtja, hebraishtja dhe sirishtja. Vepra e Bogdanit është e para vepër e botuar në dy gjuhtë. Së pari do të njohim poezi të kryimit, për mes të cilave do të navim figurat të tila si dheu, deti, qeli, zjari, dhe kjo poezi do tjetë në letërsin Shqipe e para poezi me ndimtaro filozofike. Së dyti do tjenë poezit sibiliane, të cilat do tjenë të organizuara në përmjet këngve të muzave pagane për ardhje në krishtit shpëtimtarit të botës. Sibilat janë muzat poetike që vishen me emra të njohura tipike shqiptare, si hasjanja, prizenjanja, lejjanja, Zadrimoria apo Kosovarja. Dhe së treti do të njohim poezi të kushtrimit të cilat himnizojnë prizrenin, figurën e skënderbeut, natyrën shqiptare dhe figurat mitologike autentike. Cila është vepra më njohur e Bogdanit? Besoj duhet a njëh një si veper. Vepra e Bogdanit që është ndërtuar përgjë, në një form të përsosur është qeta e profetve, dhe ajo është të strukturuar në fakt në dy pjesë kërësore. Le të prezentojmë materialin e pregatitur për nëzënsit. Atere, qeta e profetve nuk është tjesht një tekst fetar, apo një mësim feje si kunder e kemi parë tek buzuku, apo edhe tek budi. Për mes kësaj vepre, do të nashfaqet një vepër teologike, filozofike, 
por e pasuruar kjo me element encyklopedik. E thash më si për, be pra ashtë të ndërtuar në ty pies. Në piesën e par, autori do të përpichet të na prezentoj probleme teologike dhe filozofike të doktrinës së kryshterë. Ndërsa, në piesën e dytë, autori do të përshkruaj jetë shkrimin e kryshtit. Vepra ka në thelpë të saj mendime për parimtare dhe iluministe adetare një herësh. Autorit i qanë zemra që populli ti dergjet në një zjedh të huaj dhe ndodhe t'i verbuar me dy pal mjegula, mëkati dhe padituria. Nga nga tjetër, në veprën e Bogdanit, qeta e profetve, do të shohim që kemi arsuetime dhe argumenta filozofik, historik, politik, shkencor edhe natyror. Dhe të gjitha këto do të shprehen qartë për mes nocioneve abstrakte të fushave të ndryshme. Leti kthehemi librit të digitalizuar. Atere, këtu kemi të prezentuar në këtë tekst dy poezi të Bogdanit. Njëra është Sibila Libika. Dhe letë shohim videon e prezentuar për mes e librit, ku na jepet qartë se si është vizioni i Michelangelos për këtë figur që sjellë Bogdani. Atere, sa pondoqëm videon e prezentuar për mes e librit për të kryuar një vizion edhe më të plot për këto figura. Njëhemi me tekstin, përpichemi të konsultohemi me fjallorin e siel në të, por edhe me fjallorin e gjuhës Shqipe për të zbërthyër me kujdes të gjithë tekstin. Gjua pa diskutim është e vështirë për të kuptuar dhe për këtë do të na duhet konsultohemi vazhdimisht me fjallorin e gjuhës Shqipe. Për mes këti slajti, letë përpichemi të punoj me poezin e dhën në tekst. Si pas mitologjis, si bilat janë vaj za virgjëresha që parashikojnë të ardhmen. Por në fakt, Bogdani thot se ato kanë parashikuar edhe ardhjen e krishtit. Poezia Sibila Libika dëshmon kulturën poetike të Bogdanit si dhe mjeshtërin e madhe të të shkruarit. Mes ditarit dy pjesësh përpichemi të komentojmë vargjet. Dhe së pari, përpichemi të dalojmë vargjet ku duket mregullia e krishtit për shpëtimin e të vuajturve. Vendosim vargjet dhe përpichemi të bëjmë një koment të tyre. Dalojmë vargjet ku duket shenëtëria e veprës së ti dhe përpichemi të bëjmë komenti një kosisht të tyre. Pamja himnizuese e Maris me Krishtin, mundohemi të komentojmë edhe këto vargje. Dhe, së fundi, dalojmë disa metafora të përdorura në këtë poezi. Përpichemi të zbërthejmë kuptimisht ato. I kthehemi poezis tjetër tek e libri. Êshtë Sibila Delfika, ose ndryshe Hasjanja, do të përpishem të ndalem të kjo poezi, sepse ajo është tipike shqiptare, nga që poeti përpishet të asjel edhe në kontekstin shqiptar duke konceptuar me emërtimin hasjania. Le të dëgjojmë për mes videos interpretimin e kësaj poezie. Pjetër Bogdani, Sibila Delfika Vajtoj një në mjera një të madhe gjamë, se krisht në krytë rafun keqë shëmtuem, shëplaka grush të hel me ufull dhanë, për gjegjën shtatë plagë shërënuem. Izraelim dhejtë ka që nuk lapa i banë, pa tërshan e ndëm krytë depërtuem, dë vekun samës më prenja dhanë, zemëran të ishituem anë e pranë.
Atere, ndo që më interpretimin e poezis, është një poezi e shkurtër, është një poezi që përpichet të përqoj bot kuptimin e poetit, jo vetëm bi figurën e Sibilave, por nga ana tjetër edhe t'i lidha të ngusht me bot kuptimin shqiptarë që në vargun e parë, vajtoj unë e mjera një të madhe gjamë, pra është kjo Hasjanja, Sibila Hasjane, e cila ashtu si kunder edhe shënëmëria vajton për birin e saj të vrara po të dërmuar nga Izraelitët, edhe ajo vajton bashkë me të, pra këtu shohim edhe poetin të përfshirë në dhimbjen e shënëmërisë. Kalojmë të faqa tjetër, ku kemi një studim teksti për mes të cili do të përpishemi të punojmë. Jemi të rubrika C. Atere. Poezia Sibila Delfika i jep atë pamje të të mershme të mundimi të krishtit nga Izraelitët. Bogdani, edhe pëse ndërton vargjën bi subjektet e jetës të krishtit, kryon një poezi tipike originale. Përpishoni të daloni, ku duket kjo, nga mënyra e të shprehurit ku duket kjo nga do me thënja e figurave dhe ku duket kjo për nga struktura. Ilustroni argumentin të uaj për të tria rastet me vargjet të poezis. Qëfar ndjesish dhe mendimesh ju sugjerojnë vargjet ku shprehet akti i dhunës? A është kjo një dhunë fizike? Dhe tjetra, pas vajtimi të maris, marrë nga subjekti biblik, zbuloni vajtimin poetik të Bogdanit, Vini re se si shkalzohet në rritje, tortura që i bëhet krishtit, me cilat mjetë e gjusore realizohet kjo shkalzim. I kthejemi dhe një herë poezis? Atere. Për mes poezis, jam përpjekur të daloj dy vargje, për të ilustruar dhe tyrat me cilat ju do të mereni në vazhdim. Shëplaka, grushta, hel dhe ufull dhanë. Qëfar figure letrare nga kryojnë këto? Nga kryojnë figurën e enumeracionit. Për të treguar, vuajt jetë e mdha që ju bën figurës së krishtit. Nga nga tjetër, vargu tjetër, dekun samës mbë prehër ja dhanë. Qëfar figure kemi në këtë varg? A kemi inversion? Shisa bukur ka ardhur vargu për mes ndrimit të vëndit të fjalve vërgu në të. Ja dhan të ëmës në prehër të vdekur. Dhe inversioni këtu është përdorur për të theksuar edhe një herë dhimbjen e madhe dhe vuajtjet e mdha të krishtit pa të drejt nga Izraelitët. I kthehemi dhe tyrës për herës tjetër. Letë përpichemi letë përpichemi që të zgjedhim një poezi nga poezit e mësi për me dhe të mundohemi të bëjmë një përshtatje të kësaj poezie në gjuhën e sotme. Kjo, kjo dhe tyrë, do të përpishet të na aftë të soj edhe për të sjellë gjuhën shqipe të vjetër në gjuhën shqipe të sotme. Përpishun i të ruani fjallet e vjetra të cilat janë të domës doshme dhe përpishun i të ruani sintaksën poetike. Ju falenderoj. Kjo ishte ora e par e mësimit. Muzika